ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ভাই আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি জানতে চাইলেন যে সূরাতু যারিয়াতের 21 নম্বর আয়াত সম্পর্কে যে এর ব্যাখ্যা কি ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং জানতে চাইলেন এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সর্বজগতের বিরাজমান যে লোকেরা ধারণা করে থাকে এই আয়াতের দলিল দিয়ে আর এর যথার্থতা কতটুকু সম্মানিত ভাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হচ্ছেন আমাদের খালেক আমাদের মালিক আমাদের রাজেক আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সুখ দুঃখের মালিক মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে ইবাদত বন্দার উপর অপরিহার্য এই ইবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম যে ইবাদত বন্দার প্রতি ফরজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাওহিদের জ্ঞান একত্ববাদের জ্ঞান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জাত ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সর্বপ্রথম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বন্দার উপর ফরজ করেন ফালা মান্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নাই এর জ্ঞান তোমরা অর্জন করো তাওহিদের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক যে মানুষের উপর ফরজ প্রত্যেক মানুষের উপরেই সর্বপ্রথম যে জ্ঞানটা ফরজ সেটা হচ্ছে তাওহিদের জ্ঞান আর তাওহিদের জ্ঞান এটা শুরু হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সত্তার জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে রবিয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উলুহিয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আসমা ও সিফাতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আমাদের আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জাত সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কর্ম সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের যে ইবাদতের উপযুক্ত এই কথার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের জন্য যে সমস্ত নাম এবং গুণগুলো সাব্যস্ত করেছেন এগুলোর প্রতি আমাদের যে জ্ঞান থাকতে হবে এগুলোকে যদি রেখে আমি কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرامদেরকে যেভাবে বুঝাইছেন সাহাবায়ে کرام যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বুঝ নিছেন ওইভাবে আমরা যদি নিজের আকীদা বিশ্বাসকে তৈরি করতে পারি আমরা হব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নিকটে খালেস বান্দা আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন লাহু দ্বীন হুনাফা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নির্দেশ হচ্ছে বান্দাদের প্রতি যে ইবাদতের মধ্যে বান্দা যেন খাটি ভাবে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে সর্ব প্রকারের বাতিল থেকে একনিষ্ট হয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদতই বান্দা করবে এরই নির্দেশ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়েছেন আর বান্দার যত প্রকার ইবাদত আছে সমস্ত ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে শিরিক বিহীন ঈমান গ্রহণ করা এবং যে কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাস যতটুকু এতটুকু গ্রহণ করার মাধ্যমে বান্দার আমল গৃহীত হবে আর যত আমল করা হোক যদি বান্দার আকীদা বিশ্বাস তাহিদ যদি ঠিক না থাকে কোনো আমলই কবুল হবে না বরং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেন ওয়া লাকাদ ওহিয়া ইলাইকা ওয়া ইল্লাল লাযিন মিন ক্বাবলিক লাইন আশরাক তালা ইয়াহবাতান নামালু কুরা তাকুনান্না মিনাল খাসিরিন আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যে সকল নবী রাসূল সহ উম্মত ছিল সবার প্রতি একটি পদ্ধতির ছিল একটি আদেশ ছিল যদি তোমরা শিরিক করো লাইহ বাতান নামালুক লাইন আশরাকতা হে নবী আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি শিরিক করেন লাইহ বাতান নামালুক অবশ্যই আপনার আমল बर्बाद হয়ে যাবে ওয়ালা তাকুনান নামিল খাসিরিন এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত ভাই ও হিসাবে আমাদের আকীদা বিশ্বাস তাওহীদ একত্ববাদ এটা শুরু হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সত্তা সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সত্তা সম্পর্কে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি কেউ বলেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আবার কেউ বলেন আল্লাহ পাক নিরাকার তো আবার ভিন্ন কেউ বলেন আল্লাহর আকার আছে এবং আল্লাহর নিরাকার নয় আল্লাহর আকার আছে এবং আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নয় আল্লাহ আরশে আযিমের উপরে এই বিষয়ে প্রত্যেকেরই যে দলিল আছে 
তবে দুঃখজনক হলো সত্য কথা কেউ নিজের পক্ষের কথার দলিলগুলাকে পেশ করেন অন্যের দলিলের যে দিক যেহেতু কোরআনে আছে ওই দিকগুলা ফুটে ওঠার না কারণ যদি অন্যের দলিলের যে সাব্যস্ত হয় যা কিছু এটা যদি যদি ফুটে তোলা হয় তাহলে নিজের আগিদার এটা আর টিকে না তেমনি দ্বিতীয় পক্ষ যখন অন্য পক্ষকে গায়েল করেন তখন নিজের উদ্ধৃতিগুলোই পেশ করেন অন্যের উদ্ধৃতিগুলো পেশ করেন না আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা করার জন্য যে ইচ্ছা পোষণ করছি যে এগুলো নির্বাচন হওয়া দরকার বিভ্রান্তি দূর করে আল্লাহ তাবার কথা সম্পর্কে আমাদের আকিতে বিশ্বাস সঠিক কি হওয়া দরকার এবং উভয় পক্ষের দলিলকে সামনে রেখে আমরা এই ফলাফলে উপনীত হওয়া দরকার যে আমাদের কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে আমাদের আকিদে বিশ্বাস এক ও অভিন্ন হবে আমরা এক জাতিতেই আমরা এক জাতি এক জাতিতেই আমরা থাকবো এবং একই মিশন নিয়ে আমরা কাজ করব দিনের জন্য আমরা একই মিশনে কাজ করব কিন্তু আজকে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রভাগণ্ডা চালানো হইতেছে বিভিন্ন ধরনের যে মতবাদের মাধ্যমে কেউ বলতে আমাদের মতবাদই সঠিক অন্যটা বাতিল আর অন্য কেউ বলতেছেন আমাদেরটাই সঠিক বিরোধী দলটা এটা বাতিল আসলে এই খাস ছিল ইহুদি এবং নাসারাদের কল্যাণ ছিল ইহুদিদের মধ্যেও মুসাল ইসলামের আগে বিশ্বাসের সাথে মিল ছিল মিল থাকার কারণে এদের মধ্যে কল্যাণ ছিল নাসারাদের মধ্যেও কল্যাণ ছিল যারা ঈসাল ইসলামের আনিত যে ইঞ্জিল অবিকৃত ইঞ্জিল কে তারা বিশ্বাস করত তাইলে যে জাতি ভিন্ন হলেও মিশন এক ছিল কিন্তু একে অপরের যতটুকু যে সত্য আছে এটাকে স্বীকৃতি না দিয়ে সবগুলোই যে সবগুলো বিনাশ করে দিত না ইহুদিরা বলতো যেন খ্রিস্টানরা বাতেল খ্রিস্টান বলতো ইহুদিরা বাতেল আজকে দুঃখজনক হলো সত্য করে আজকে মুসলমানদের মধ্যে একই বিষয় বিরাজমান যে নিজে যে আকিতে বিশ্বাস পোষণ করে এটাই সঠিক আর অন্যদের গুলা বিলকুল বাতেল এটা নাজাত প্রাপ্ত দলের কোন বৈশিষ্ট্য নয় নাজাত প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য হবে যার যতটুকু কোরআন শূন্য মোতাবেক সহি আছে এর সমর্থন দেওয়া আর যতটুকু কোরআন শূন্য বিরোধী আছে তার যে উপযুক্ত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা গায়েল করার উদ্দেশ্য নয় বোঝানোর চেষ্টা করা এই নীতি যদি থাকে তাহলে আলু শূন্য দল জমাতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যদি কেউ এই নীতি অবলম্বন না করে ব্যক্তিগত নিজের রায় নিজের দলকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য দলিল খুঁজে তাইলে সে সত্যের কাছাকাছি আসতে পারবে না সত্যের কাছাকাছি আসতে হলে প্রত্যেককে ইনসাফের দৃষ্টিতে অন্যের দলিলকে দেখতে হবে অন্যের দলিলকে ইনসাফের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাইলে আমার ভিতরে কোনো দুর্বলতা থাকলে ভুল থাকলে এটা সংশোধন করা সম্ভব হবে আর যদি অন্যের দলিলকে ইনসাফের ভিত্তিতে দেখা না হয় তাইলে যে নিজের আকিতা বিশ্বাস যদি ব্রান্ত থাকে এটা শুদ্ধ করার আর কোনো পথ থাকবে না সর্বোচ্চ ভাই আমাদের দেশে যারা বলেন আল্লাহ তবার কোয়াতালা সর্ব জায়গাতে বিরাজমান আল্লাহ তবার কোয়াতালা সর্ব জায়গাতে বিরাজমান এই বিষয়ের উপরে যারা দলিল পেশ করেন যে তারা বলেন আমি যে মানুষের গৃহস্থিত দমনী থেকেও অধিক নিকটে সুরাই কাফের ষোলো নম্বর আয়াত তেমনি ভাবে আল্লাহ পাক বিরাজমান সর্ব জায়গাতে আর একটা দলিল দেন ইন্দিন আমার সাথে আছেন আমার ফলন কর্তা তিনি আমাকে পথ দেখাবেন এটা হচ্ছে যে সুরাই কোরআনের মধ্যে ইন্না রব্বি ইন্না মাই রব্বি সাইহাদিন ইন্না মাই রব্বি সাইহাদিন আমার সাথে আসেন আমার ফলন কর্তা তিনি আমাকে পথ দেখাবেন 
এমনই ভাবে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমানের আরো একটা দলিল দেওয়া হয় যে এই আয়াতটা আছে সুরায়ে তওবা ষোলোশ নম্বর আয়াত ইজ ইয়াকুল ইসাহিবিহিলাহতাহজান ইন্নাল্লাহ মানা তখন তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম আপন সঙ্গে আবু কর তিগ্রাজিল্লাহ তালাকে বললেন বিষণ্ণ হইও না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এই যে দলিলগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাবারকাল্লাহ সর্বদাগাতি বিরাজমান বলেই এক পক্ষ দাবি করেন আর ভিন্ন পক্ষ এরা বলেন আল্লাহ তাবারকাল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন আল্লাহ তাবারকাল্লাহ হচ্ছেন যে আরো সে আজমের উপর সমুন্নত এদেরও দলিল আছে এদের দলিলটা হচ্ছে সুরে তোহার একটা আয়াত সুরে তোহার ফার্স নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবারকাল্লাহ বলেন আর রহমান উল আল সিস্তাওয়া যে মহান আল্লাহ তাবারকাল্লাহ আরো সে সমুন্নত ইয়াই আহাল সুরত আল জমা দাদা কিতা বিশ্বাস উনাদের আরো দলিল হচ্ছে যে আল্লাহ তাবারকাল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসাল্লামকে যে সকল বিষয়গুলো শিক্ষা দান করছেন ওহির মাধ্যমে তখন নবী সাল্লাহ ইসাল্লাম সহি আল বোখারির কিতাব তহিদের এবং যে সহি আল বোখারির কিতাবুল জিহাদ এবং সিয়ারের যে অধ্যায়ের মধ্যে একটা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে ওই হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ফাইজা সাহ ফুল ফিরদাউস ফাহু আউসতুল জান্নতি ও আল জান্নতি ওফাউ কাহু আরসুর রহমান নবী সাল্লাম বলেন যখন তোমরা আল্লাহ তোমার কথা নিকটে যে জান্নাত সাহেবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করবে কারণ জান্নাতুল ফেরদাউস হচ্ছে জান্নাতের মধ্যে যে মধ্যস্থ একটা যে জান্নাত ও আল আল জান্নাত জান্নাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জান্নাত সর্ব উঁচু জান্নাত উচ্চ মানের জান্নাত ওফাউ কাহু আরসুর রহমান এই জান্নাতুল ফেরদাউসের উপরে আল্লাহ তোমার কথা আরস তাইলে এই সহি আল বোখারির রাওয়ায়ত হিসেবেও বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ তাবারকাল্লাহ হচ্ছেন আর শাহ আজিমের উপরে সমুন্নত তাইলে এদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাবারকাল্লাহ সর্বজাগাতে বিরাজমান নয় আল্লাহ তাবারকাল্লাহ হচ্ছে সপ্তম আসমানের উপরে যে জান্নাতুল ফেরদাউস আছে জান্নাতুল ফেরদাউসের উপরে আরসুর রহমান আছে এই আরসুর রহমানের উপরে রহমান আল্লাহ তাবারকাল্লাহ সমুন্নত আছেন এখন যেহেতু উভয় আয়াত আছে এখন আমাদের সমন্বয় করতে হবে কিভাবে যারা আল্লাহ তালা সর্বত্র বিরাজমান তাদের সঠিক তাদের কথা সঠিক নাকি যারা বলেন যে আল্লাহ পাক সর্বত্র বিরাজমান নন বরং আর সে আর জমির উপরে সমুন্নত তাদের কথা বিরাজমান এ কথার সমন্বয় করতে গেলে আমাদেরকে তৃতীয় কিছু আয়াতের দিকে আমাদের যে লক্ষ্য রাখতে হবে কিছু আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবার তালা আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছেন আর একটা বিষয় আমাদের বুঝে রাখতে হবে যে একই বিষয়ের উপর দুই দুটি মন্তব্য কিভাবে হয় যে কেউ বলতেছেন আল্লাহ তাবার কথা সর্বজাগাতি বিরাজমান আর কেউ বলতেছেন আল্লাহ তাবার কথা আর আজমের উপরে যে সমুন্নত সব জায়গাতে বিরাজমান নন এই দুই বিপরীত কি সঠিক হইতে পারে যে সম্মানিত ভাই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের যে সুস্থ থাকে তাইলে অবশ্যই আমরা সমন্বয় করতে পারব একটা মানুষ যে তাকে প্রশ্ন করলো ওই মানুষটি কোথায় আছে সে বলছে টেবিলের উপরে আর একজন মানুষ বললো যে ওই লোকটি কোথায় আছে সে বলছে টেবিলের নিচে এখন একই প্রশ্নের একই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইতেছে যে উত্তরে আসতেছে টেবিলের নিচে আর একজন বলতেছে টেবিলের উপরে আর একজন বলতেছে হ্যাঁ উভয়টাই ঠিক একটা মানুষ যে এক প্রশ্ন উত্তরে বলা হচ্ছে টেবিলের নিচে আছে আবার বলা হচ্ছে টেবিলের উপরে আছে আর লোকজন বলতেছে না উভয়টাই ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হলো একই ব্যক্তি টেবিলের উপরে আর নিচে কিভাবে হয় সম্মানিত ভাই যদি নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা উদার মনে দেখি তাহলে বেরিয়ে আসবে এ কথা যে বলতেছে লোকটি টেবিলের নিচে আছে এ কথা সঠিক এই দিক দিয়ে সঠিক যে ওই ব্যক্তির উপরে আর একটা টেবিল আছে ওই টেবিলের নিচে সে আর যে ব্যক্তি বলল যে না ওই ব্যক্তির টেবিলের উপরে আছে এ কথার অর্থ হচ্ছে ওই ব্যক্তির নিচে আর একটা টেবিল আছে তাহলে ওই ব্যক্তি মাঝখানে হয়েছে তো মাঝখানে হওয়ার কারণে ওই ব্যক্তিকে টেবিলের উপরে বললেও সমস্যা নেই টেবিলের নিচেও বললেও সমস্যা নেই কারণ উপরের টেবিল হিসেবে নিচে আছে নিচের টেবিল হিসেবে সে উপরে আছে এটা তো সমন্বয় এরকম হইতে পারে তো এই হিসেবে আমরা দেখব 
যে আজকে আল্লাহ তাবারা কোয়া তালা সর্ব জায়গাতে বিরাজমান কোন দিক দিয়া যেহেতু এখানের মধ্যেও যারা বলেন আল্লাহ তাবার সর্বোত্তর বিরাজমান এই দিক দিয়ে আয়াত আছে আবার এই কথা বোঝা যায় যে আল্লাহ তাবারা কোয়া তালা যে আরশের উপরে সমন্বিত আছেন এখন এই উভয় বৈপরীত্যকে আমরা কিভাবে যে সঠিক বলে আমরা মানতে পারি হ্যাঁ আল্লাহ তাবার কোয়া তালা সঠিকভাবে আমাদের বোঝার জন্য কতগুলো আয়াত দিয়ে দিছে সাধারণত আমরা ওই আয়াতগুলোর আশ্রয় না নেওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা যায় আসলে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা হচ্ছেন আরশে আজমের উপরে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা সত্তা সব জায়গাতে বিরাজমান নন আল্লাহ তাবার কোয়া তালা আরশে আজমে থাকে আরশে আজমের উপরে সমন্বিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা জ্ঞান আল্লাহ তাবার কোয়া তালা রহমত আল্লাহ তাবার কোয়া তালার ক্ষুদ্র সব জায়গাতে বিরাজমান আল্লাহ তাবার কোয়া তালা বিরাজমান নন সর্ব জায়গাতে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা আরশে আজমের উপরে থাকিয়া আল্লাহ তাবার কোয়া তালার এলেম আল্লাহ তাবার কোয়া তালা রহমত দয়া আল্লাহ তাবার কোয়া তালার কুদরত আল্লাহ তাবার কোয়া তালা শক্তি সর্ব জায়গাতে বিরাজমান এই কথাটা আমরা দলের হিসেবে পাই সুরাইয়া নামের আশি নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা বলেন ওয়াসিয়া রব্বি কুল্লা সেই ইন ইলমা আমার পালন কর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন তোমরা কি চিন্তা করো না এই সুরে আমের আশি নম্বর আয়াতে কি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা বলেন ওয়াসিয়া রব বিকুল্লে সেই ইলমা আফালা তাতাদাক কেরুন আমার পালন কর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন তোমরা কি চিন্তা করো না আরো আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবার কথা বলেন ও আন্নাহ কাদ আহা তবি কুল্লি সেই ইন ইলমা সুরে তালাকের বারো নম্বর আয়াতের মধ্যে যে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ বলেন ও আন্নাহ কাদ আহা তবি কুল্লি সেই ইন ইলমা জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন জ্ঞানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন আমরা আরো দেখি যে সুরায়ে মোমিনের সাত নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ তাবার কথা বলেন রব্বানা বাসায় তা কুল্লা সেই ইর রহমতা হে আমাদের পালন কর্তা আপনার রহমত ও জ্ঞান সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত তাইলে এই আয়াতের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাবার কোয়া তালা আর সাহায্যে থাকিয়া আল্লাহ তাবার কথা এলেম রহমত জ্ঞান আল্লাহ তাবার তালা যে শক্তি সব জায়গাতেই বিরাজমান তাইলে যারা বলেন আল্লাহ তাবার কথা সব জায়গাতে বিরাজমান এরা যদি বলেন যে আল্লাহ তাবার কথা জ্ঞান এলেন বিরাজমান তাইলে কোনো সমস্যা থাকে না তাইলে যে তিন প্রকারের আয়াত একসাথে হয়ে যাবে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা আর সাহাজিমের উপরে সম্পূর্ণ থাকা আল্লাহ তাবার কোয়া তালা এলেম জ্ঞানের দিক দিয়ে মানুষের যে সাহারাদের নিকটে থাকে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা জ্ঞান এলেম রহমত সব জায়গাতে বিরাজমান কোনো যে কিছু আল্লাহ তাবার কোয়া তালা এলেমের বাহিরে নয় সুতরাং যদি নাকি বলা হয় আল্লাহ তাবার কোয়া তালা এলেম বিরাজমান আল্লাহ তাবার জ্ঞান বিরাজমান রহমত বিরাজমান তাইলে এই কথাটা অশুদ্ধ নয় যেহেতু কোরআনের মধ্যে এভাবে পরিষ্কার ভাষায় বলা আছে এখন আমরা দেখব যে যারা বলেন আল্লাহ তাবার কোয়া তালা সর্ব জায়গাতে বিরাজমান এই বিরাজমান যদি নাকি বলা হয় তাইলে আমরা তাদেরকে কষ্ট করব আল্লাহ তাবার যদি সর্ব জায়গাতে বিরাজমান থাকে তাইলে নবী সাল্লামের মেয়রাজ কেন যে হওয়া দরকার ছিল মেয়রাজ আল্লাহ তাবার কোয়া তালা সান্নিধ্য লাভ করার জন্য নবী সাল্লামকে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা যে সত্তাস মানের দিকে নিয়ে গেছেন যদি আল্লাহ তাবার কথা সর্ব জায়গাতেই বিরাজমান থাকেন ওই জায়গাতে তো আমার মেয়রাজ হওয়ার কোনো প্রশ্ন ছিল না তাছাড়া আরেকটা হাদিসের দ্বারা প্রমাণ আছে যে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এক সাহাবি একজন বাদে নিয়ে আসছি যে বললো কোন একটা অন্যায়ের কারণে যে তাকে প্রহার করছিল তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে এরকম ভাবে বারণ করলেন আর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ওই যে ব্যক্তিটি বললো আমি আপনি বললে এই মেয়েটাকে এই বালিন প্রান্তিটাকে আমি আঘাত করে দেব তখন নবী সাল্লাম ওই মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ তাবার কথা কোথায় তখন যে ওই মেয়ে উত্তর দিয়েছিল ফিসামা আসমানে তখন আল্লাহ তাবার নবী সাল্লাম বললেন এই বাদিটি হচ্ছে যে ইমানদার যে বাদী তাকে তুমি আজাদ করে দাও তাইলে আল্লাহ তাবার কথা তালা নবী সাল্লামের মাধ্যমে জানাই দিলেন আল্লাহ তাবার কথা তালা আরশের আসমানের মধ্যে আছেন তাইলে পরিষ্কার হয়ে গেল ইমানের 
যে আলামত এটা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কার আসমানে যে মনে করা তেমনি ফেরাউনের আকীদে বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উপরে সব জায়গায় বিরাজমান নয় কারণ যখন নাকি মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত যে পৌঁছতে থাকল জায়গা বা জায়গা তখন ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ দাবি করতে যে আনা রব কুমুল আলা সব রবের বড় রব নিজেকে দাবি করছিল কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু নবী মুসা আলাইহিস সালাম এবং হারুন আলাইহিস সালামের দাওয়াতের মেহরতে যখন নাকি সে জর্জরিত হলো তখন সে রাগ করে তার হামানকে বলল তুমি আমার জন্য বড় টাওয়ার তৈরি করো আমি মুসার রবকে দেখব তাহলে ফেরাউনের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে মুসার রব কোথায় উপরে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য কথা আমরা মুসলমানেরা আজকে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছি তাহলে আহলে সুন্নাতের জমাত আকীদা বিশ্বাস হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সত্তা হচ্ছে যে আরশে আদমের উপরে আর রহমান ওয়ালা আরশ ইস্তাওয়া যেহেতু পরিষ্কার মাসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আরশ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হচ্ছেন যে আরশে আযমের উপরে সমুন্নত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরশে আযমের উপরে সমুন্নত ওইখান থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সব কিছু দেখেন শুনেন জানেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শক্তির বাইরে কিছু নেই তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গারে সূরের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু সাহাবা সহ অবস্থান করতেছিলেন তখন ওই জায়গার মধ্যে যে আবু বকর তো ভয় পেয়ে গেলেন যে কাফেরা হয়তো আমাকে আমাদেরকে দেখে ফেলবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবনের জন্য শেষ করে দিবে তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আবু বকরকে সান্তনা দিয়ে বললেন যে তুমি কোন চিন্তা করবে না আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সাথে আছে অর্থাৎ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে আছে এটা হলো অর্থ তেমনি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের শাহরুখের নিকটে আছেন এটা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এলেন জ্ঞান রহমত আমাদের যে সব জায়গাতে বিরাজমান আমাদের শাহরুখের থেকে একেবারে যে সব নিকটে এটা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার জ্ঞানের দিক দিয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যে রহমতের দিক দিয়ে যেটা কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তাবার কথা ব্যক্ত করেছেন যেটার উদ্ধৃতি সহ একটু আগে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই জন্য সম্মানিত যে বন্ধুগণ আমাদের আকিদা বিশ্বাস থাকতে হবে স্বচ্ছ এটা হচ্ছে আহাল সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা আল্লাহ তাবার কথা তালা যে আর সে আদিমের উপর সমুন্নত ওইখান থেকে আল্লাহ তাবার কথা তালা সব জায়গাতে আল্লাহ তাবার কথা তালার জ্ঞানের মাধ্যমে বিরাজমান আল্লাহ তাবার রহমতের মাধ্যমে বিরাজমান আল্লাহ তাবার তালার শক্তির মাধ্যমে সব জায়গাতে বিরাজমান স্বয়ং আল্লাহ তাবার কথা তালা সত্তা বিরাজমান বলতে গেলেই তাইলে আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস হবে না তখন সর্বেশ্বরবাদীদের হিন্দুদের যে সর্বেশ্বরবাদী তাদের আকিদা বিশ্বাস হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য যদি আমার আমাকে সর্ব জায়গাতে বিরাজমান দেওয়া হয় নাউজুবিল্লাহ তাইলে যে শৌচাগার প্রস্তাবখানা ফাইখানা যে ভালো জায়গা খারাপ জায়গা সব জায়গাতে মন্দির সব জায়গাতে আল্লাহ পাকে পাওয়া যাবে নাউজুবিল্লাহ এটা কোনো আকিদা শুদ্ধ আকিদা নয় আল্লাহ পাকের মান সম্মান থাকেছে এরকম কোন আকিদা নয় বরং যারা এরকম সর্বস্ত আল্লাহ পাকে সত্তাকে বিরাজমান মনে করবে তারা ওমা কদর উল্লাহ কাকাদরি তারা আল্লাহ তাবার কোয়া তালার যে পরিমাণ মর্যাদা দেওয়ার দরকার ছিল সেই পরিমাণ মর্যাদা তারা দিতে পারে নাই এই জন্য সম্মানিত বন্ধুগণ আমাদের যে আলো সুন্নত আকি জমাত আকিতে বিশ্বাস হিসেবে আমরা সাইর ইমামকে যদি নাকি যে উল্লেখ করি সাইর ইমামের এরকম ভাবে আকিতে বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাবার কোয়া তালা আরশের উপরে স্থান এবং ইমাম ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবার কোয়া তালাকে আরশের উপরে যে বিশ্বাস করবে কিন্তু আরশ আসমানে আছে না জমিনে আছে এ কথা সন্দেহ করলে সে কাপড় হয়ে যাবে তাহলে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলের নিশ্চিত আকিতে বিশ্বাস হচ্ছে আরশ হচ্ছে যে আল্লাহ তাবার কোয়া তালা হচ্ছে আরশে আজিমের উপরে আর আরশে আজিম হচ্ছে যে এই বোখারের রাওয়ার হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌসের উপরে তো জান্নাতুল ফেরদৌসের উপরে আরশ এর উপরে আল্লাহ তাবার কথা সমন্বত তাইলে আমাদের ইমাম যে মুস্তাহিদিন ইমামগণের আকিদা বিশ্বাসের সাথে বোখারের রাওয়াইতের সাথে কোরআনের আয়াত আর রহমান তাওয়া এর সাথে কোন ধরনের কি থাকে না আর সাংঘর শিক্ষতা থাকে না আর যে এতে আল্লাহ পাক সর্ব জায়গাতে বিরাজমান বুঝে দেয় ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাকের সতর্কতা বলা হয় নাই বরং আল্লাহ তাবার কোয়া তালা রহমত দয়া আল্লাহ তাবার কোয়া তালা শক্তির কথা বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের শক্তি সব জায়গাতে বিরাজমান আর অনেকে বলে যে কৌলবুল মমিনা আর সুল্লাহ আল্লাহ পাক যে মোমিন কলম তালার আরস এগুলো কোনো হাদিস নয় এটা মিথ্যা বানামাত যে জাল কথা এরকম ভাবে ইসলামের নামে সালে যাওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে সুবিমতবাদীদের আকিদে বিশ্বাসের কুফল এগুলো বিশ্বাস করতে গেলেই কোরআন শূন্য হিসেবে যেই আকিদে বিশ্বাস এর সাংঘর্ষিকতা হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলে সে সমাজিক মুস
আমরা আল্লাহ তাবারকাল কে রাজি খুশি করার জন্য আলোচনা তর্জগতাকে দেয় হিসেবে